Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bagi teman-teman jamaah santri seluruh Indonesia siapapun yang masih bertemu dengan habaib yang mereka itu tersambung kepada ubadillah yang mengaku-ngaku juliat uh, daripada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu jangan pernah percaya lagi. Karena Ubaidillah itu bukan daripada anak Isa al-Muhajir Itu menurut kitab primer dan kitab-kitab sejaman dari abad keempat sampai abad sembilan Jadi nama Ubaidillah itu baru muncul di abad e, ke-10 Hijriah Dan itu pun bukan menjadi rujukan para nakubah-nakubah internasional di dunia Islam di belahan dunia manapun Karena keturunan daripada Rasulullah itu menyebar di seluruh dunia ada di Mekah, di Maroko, di Damaskus, di Syria, di Yordan dan lain sebagainya termasuk ada di Palestina. Jadi tidak ada yang namanya Ubaidillah itu dicantolkan, dicatat menjadi anak daripada Isa Al-Muhajir. Jadi kalau mereka itu menginduk kepada Ubaidillah yang jelas-jelas kitab induk, kitab primer ya yang menjadi rujukan para nakobah-nakobah internasional tidak pernah mencatat bahwa Ubaidillah itu sebagai anak daripada Isa Al-Muhajir yang Isa Al-Muhajir itu tersambung kepada baginda Nabi maka mereka nasabnya batal secara otomatis dan tidak pernah tersambung kepada baginda tersambungnya hanya berhenti kepada Ubaidillah saja jadi daripada Trah Ba'alawi maka kalau mereka masih mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi ya maka Anda tidak perlu percaya kalau mereka suruh memuliakan mereka ya jelas-jelas Habib yang tidak berilmu Anda tidak perlu percaya hormatilah Habib yang menyebarkan benar-benar ilmu agama dan menuntun kita kepada kebenaran bukan Habib-Habib yang mereka menceritakan kurufat-kurufat daripada leluhurnya yang cerita itu tertulis dan ditulis oleh para Habib itu sendiri dari nenek moyang mereka yang terus menjadi bahan cerita dongeng untuk mengagungkan leluhur mereka jadi ya para muhibin-muhibin yang masih belum sadar itu hanyalah segelintir X daripada ormas-ormas yang sudah dibebarkan oleh pemerintah yang belum legowo hatinya untuk menuju kepada hidayah yang benar. Semoga dimengerti.